Muchas gracias, buenos días a todos. Me da mucho gusto darles aquí la bienvenida al Palacio Nacional, en especial a los invitados de los países eh, que nos visitan hoy. A mí me da mucho gusto eh, tenerlos aquí, como ya dijo Julio, en el parte del recinto homenaje a Benito Juárez para la inauguración del segundo foro internacional sobre los principales retos en la administración del patrimonio público. Eh, en este sentido, se celebro la creación de esta red. Yo, eh, en muchos de los cargos que he tenido, eh, siempre creo que compartir experiencias entre diferentes países nos ayuda. En Latinoamérica, pues algo podemos aprender de cómo hemos ido mejorando la administración y la conservación de estos, de estos inmuebles. En la red esta pues es bastante amplia, Argentina, Canadá, Colombia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay. Es un, es un enorme eh, esfuerzo, quedan bien pocos eh, países. Es el segundo foro en el que este, se encuentra la oportunidad de intercambiar eh, experiencias y no es una tarea fácil administrar los bienes del sector público, no es una tarea fácil asegurarse que tengan su mejor uso, su mejor valor, pero también que se, que se conserven. Eh, lo platico a manera de anécdota, hace solo unas semanas vino el secretario del Tesoro de Estados Unidos aquí a, a México y vino a visitarme aquí a la, a Palacio, al Palacio Nacional. Y pues se fue profundamente impresionado. Sobre todo cuando le dije que Palacio Nacional era más viejo que cualquier cosa en Estados Unidos. No había ningún edificio en Estados Unidos que fuera más antiguo que Palacio Nacional. Quizás algunas de las cuevas este, precolombinas, pero nada más. Entonces se llevó un, un, un enorme impacto y eso permitió acercarnos. Eh, la reunión que teníamos de agenda duró menos de cinco minutos y el recorrido de Palacio Nacional duró más de una hora, este, hasta que ya sus asistentes le decían que lo, iba, que, lo iban, que lo iba a dejar el avión. Así que es importante cumplir con la tarea de asegurar el buen uso, el buen valor de los bienes nacionales, pero también... Eh, la buena conservación de los bienes nacionales cuando esto sea eh, necesario. La tradición de cuidar los bienes nacionales, los inmuebles nacionales en la Secretaría de Hacienda en México es desde hace mucho tiempo, eh, desde hace más de un siglo que Hacienda está encargada y en particular, por ejemplo, está encargada de cuidar el Palacio Nacional. Es por eso que nos da mucho gusto que podemos, que le, a través del de INDAVI, con Julio, eh, tengamos toda una política para eh, llevar a bien los mejores, eh, pues las mejores políticas y los mejores usos para nuestros inmuebles eh, nacionales y mi propiedad de nuestros, de nuestros gobiernos. Así que pues no me queda más que agradecerles una vez más eh, su invitación, felicitarlos, felicitar a Julio por la organización de este, de este foro. Estoy seguro que compartiendo experiencias vamos a aprender unos del otro. Yo estoy seguro que en algunas cosas eh, vamos más adelantados, en otras vamos más atrasados. Este, así que todos podemos platicar y entender de qué se puede hacer. Los invito a todos en aprovechar los... Eh, ahora sí que los recreos de café es cuando más se aprende en las conversaciones eh, del corredor, es cuando más aprende uno sobre qué está haciendo nuestras contrapartes. Así que, pues siendo las 10 y 15 del 21 de agosto en la Ciudad de México, pues declaro formalmente inaugurados los trabajos de este foro y les deseo el mayor de los, de los éxitos y que sigamos compartiendo experiencias en toda Latinoamérica y en Canadá, que también está con nosotros y pues la consideraremos eh, 
este, un miembro honorario de Latinoamérica para, para, este, para este foro. Y también este edificio es más viejo que cualquier edificio en Canadá. Este, así que muchas gracias.